അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഞാനാകെ തളർന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല പതിനാല് എം എമ്മും പോയി പതിനേഴ് എം എം കയ്യിലും ഇല്ല ഇതാണ് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പെയിന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു നമ്മുടെ എൻജിന് പിസ്റ്റം പണി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറിന്റെ പിസ്റ്റണും ഇതേപോലെ പണി വരാം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമായിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കണേ ഓഹോ എന്റെ മോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്ലെയിൻ പോലത്തെ മൂളുന്ന സൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാണ് കാരണം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി എൻ്റെ മോ ഈ സൗണ്ട് എന്താണ് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഗൈസ് ഇന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജാഗ് കസ്റ്റംസിൽ ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതിയാണ് കയറിയത് ഇന്നിപ്പോൾ ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഒരു മാസം എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ മിസ്സിങ് ഫീലും ഇപ്പോൾ ഓരോ പാട്ടൊക്കെ പാടുമല്ലോ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ് കണ്ണിന് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അതിന് പകരം നെഞ്ചിനുള്ളിൽ തീയാണ് കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി അതായത് വണ്ടീനെ പിരിഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് അത് എത്രത്തോളം വലിയൊരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ലൈഫിനെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു തിങ്ങാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് ഇതേ ഫീലിങ് അഞ്ച് മാസം മുന്നേ അനുഭവിച്ചതാണ് വണ്ടി അവിടെ പിന്നെയും കടന്നപ്പോൾ പക്ഷെ അത് പിന്നെയും മറന്നു പിന്നെയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പാർട്സൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കാലിപ്പർ ഒക്കെ റീപെയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വട്ടമാണ് കാലിപ്പർ റീ റീപെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് ജാഗ് കസ്റ്റംസിലോട്ട് പോകും ഞാൻ ഓരോ സംഭവങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ച് തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടി ടൗണിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടോട്ടി ടൗണിൽ പ്രൊഫഷണൽ കൊരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ ഐറ്റം വന്ന് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സാധനം എടുക്കട്ടെ സെമിർക്ക മുസിനാണ് എൻ്റെ ഒരു പേരിലൊരു ബോക്സ് ഒന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് എല്ലാ റൽ മോട്ടോഴ്സ് അവിടെ നിന്നൊന്നുമല്ല വന്ന് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് അയച്ച് തന്നാൽ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഷോപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പെയിൻറ്റ് ഷോപ്പിലെ കഥ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ജാഗ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്ത റെഡിൽ മറ്റേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് അത് പോയി അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഇളകി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കയറ്റിയത് അത് അവർ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റിലായപ്പോൾ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് റെഡ് റീപെയിൻ്റ് അടിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പെയിൻ്റായി അപ്പോൾ അത് എത്ര ചൊരണ്ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടും റെഡി ആയില്ല പിന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ബ്രേക്ക് ജാമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം പിസ്റ്റൻ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആർ എസ് ട്വൻ്റ് ഡോണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആകെ പെട്ട് ലോക്കായിട്ട് സങ്കടമായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റപ്പിന് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കാലിപ്പർ വേറെ എടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാലിപ്പർ റിപ്പയർ കിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കെ ടി എമ്മിനും ഡോമിനാറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈബ്രീഡെ ഫോർ പിസ്റ്റം കാലിപ്പേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആ സെയിം കാലിപ്പറിൻ്റെ തന്നെ റിപ്പയർ കിറ്റ് ഡോമിനാറിൻ്റെത് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളെ നയൻറ്റി നയൻ ആർ പി എം ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുവിധം ബജാജ് ബൈക്സിൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്പെയറുകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയത് അത് ഇന്നലെ എത്തി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന്
ഒക്കെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയല്ല കേട്ടോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാകെ തളർന്നു ഇല്ലാതായിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല മറ്റേ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ആ രീതിയിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും സ്ഥലം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ ഇത് അഷറു സ്പ്രേ പെയിന്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ആർ എസിൻ്റെ ബെല്ലി പാനും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റിന് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകാനുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മുതലാവും ഇവിടെ വന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പെയിൻറ്റിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരെ ജാഗ കസ്റ്റംസിലോട്ട് വണ്ടി ഇന്ന് പറപ്പിച്ച് വിടാനുള്ളതാണ് പാപ്പാ ഇന്ന് അക്രാ പൂച്ചക്ക് ഉള്ള പവർ ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പവറും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് സാധനം എന്താണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കാലിപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നിർത്താനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ഓവൻ ചെയ്യും കാലിപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് വീണ്ടും അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഇടയിൽ പെയിൻ്റ് ആയിട്ട് പിസ്റ്റണൊക്കെ ജാമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായി അത് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിസ്റ്റണൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു ആ ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ അവന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ സേവ് ചെയ്തു അതായത് ആർ സി ബിയുടെ പതിനാല് എം എമ്മിൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആർ സി ബിയുടെ പതിനാല് എം എം ആകെ രണ്ട് മൂ രണ്ട് കളറിലാണ് വരുന്നത് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ ആർ സി ബിയുടെ പതിനേഴ് എം എം ആണ് ഉള്ളത് ആർ സി ബിയുടെ പതിനേഴ് എം എം പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഒരു തീരെ രസമില്ല കാണാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ സി ബിയുടെ പുതിയ ബാച്ചാണ് വരുന്നത് ആ പുതിയ ബാച്ചിൽ ആർ സി ബിയുടെ പതിനേഴ് എം എം ടൈറ്റാനിയം ഗ്രേ ഇത്തിരി കൂടെ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടെ പെയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ കാണാനിപ്പോൾ വൃത്തി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വണ്ടി ഇത്രയും കാലം അവിടെ കിടക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഈ ആർ സി ബിയുടെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ആണ് എനിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ആർ സി ബിയുടെ പതിനേഴ് എം എം ഇറക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ അപ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആർ സി ബിയുടെ എൻ്റെ പതിനാല് എം എമ്മിൻ്റെ സാധനം കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഞാൻ സെയിലാക്കി അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഞാൻ എന്നെ പിടിച്ചതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ആ സെയിലാക്കി പിന്നെ ഇതിന് കാത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഇയാൾ കൈ ഒഴിയുകയും ചെയ്ത് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും ഇല്ലാത്ത കോലത്തിലായി അതായത് പതിനാല് എം എമ്മും പോയി പതിനേഴ് എം എം കയ്യിലും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചയോളം ഇപ്പോൾ തപ്പിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആർ സി ബിയുടെ പതിനേഴ് എം എമ്മിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ കിട്ടിയത് അതാണ് ഈ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് അയച്ചു തന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻ പലരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സഹായിച്ചു സാധനം ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ലിവർ ഗ്രിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ജാഗ് കസ്റ്റംസിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ വ്ളോഗൊക്കെ ലോങ് ആയി പോകും ഞാൻ ടച്ച് വിട്ടു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്ളോഗിങ്ങിൻ്റെ ആ ടച്ച് തന്നെ വിട്ടു ഇപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസമായി ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ആവേശം ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല ഇതുവരെ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നു വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നടന്നു ഇനി വ ജാഗ കസ്റ്റംസിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണിയാണ് നടക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വാങ്ങി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ജാഗ കസ്റ്റംസ് എത്താനായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായ വേറൊരു പുകില
പെട്ടെന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു തന്നു എന്തോ വായും കൊണ്ടാണ് സാധാരണ പെയിന്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ അർജന്റ് പണി കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഓ അവിടെ നിക്ക് ഇത്തിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ഡിമാൻഡ് കാണിക്കും നാളെ തരാം മറ്റന്നാളെ തരാം എന്നുണ്ട് ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഓ വണ്ടി ഇതാട്ടോ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വന്നതാണ് വണ്ടി ആകെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കണം നമുക്കൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നീറ്റാക്കണം ചെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനത്തെ പണികളുണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാധനമൊക്കെ ഇറക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് കാണിച്ച് തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഉള്ളിക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഇതാണ് പുതിയ ഓർഡർ ചെയ്ത കാലിപ്പർ റിപ്പയർ കിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഡോമിനാറിൻ്റെ ഇതാണ് പാർട്ട് കോഡ് ജെ യു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപയാണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു കാലിപ്പറിൻ്റെ റിപ്പയർ കിറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലിപ്പറിനുള്ള റിപ്പയർ കിറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വന്നു ടോട്ടൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി പാഡ്സ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് നാല് പിസ്റ്റൺസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നാല് കട്ടി കൂടിയ ഓറിങ്സും നാല് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഓറിങ്സും ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും അതിൻ്റെ ക്യാപ്പും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രീസ് ആണെന്ന് തോന്നണം ഒരു ഗ്രീസിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ആർ സി ബിയുടെ പതിനേഴ് എം എമ്മിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഓഫ് ആയിക്കോ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഊരി വെച്ചേക്കുക അത് പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം കൊടുക്കുള്ളൂ മറ്റേ സാധനം മിസ്സാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന ബാച്ച് ആട്ടോ ഇത് ആദ്യം മുന്നേ വന്നിരുന്ന സാധനത്തിൽ ഇതാണ് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പെയിൻറ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റഫ് ഏരിയ ഒരു റഫ് പീസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി പെയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് വൃത്തിക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് ഇവർ പിന്നെ പഴയതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് ആ ഒരു നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൽവർ ഒരു ഗ്രേ ടൈപ്പ് സിൽവറും ഗ്രേയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ കളറാ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലച്ച് ലിവർ വേറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതും സെറ്റ് ആക്കണം നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ഹോസ് ഇതാ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കാലിപ്പേഴ്സ് അടിച്ച് ഇവിടെ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഡിസ്പാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഉൾഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയി ചൊരൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ഒരുസിയിൽ ആ ഓറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഇത് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിസ്റ്റൺ നമ്മളെ ബ്രേക്കിന് ടു പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പർ ഫോർ പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിസ്റ്റൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് വന്നിട്ട് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യമൽ വന്നിട്ട് ജാമാവും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജാമാവും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്ക് കാലിപ്പർ ജാമായി പോയി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരുപാട് സ്ക്രാച്ചസ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ആണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ പുതിയ സാധനം ജസ്റ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിസ്റ്റൺസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എൻജിന് പിസ്റ്റൺ പണി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറിൻ്റെ പിസ്റ്റണും ഇതേപോലെ
ഒരുപാട് നേരമായിട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടെ നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഹോസിൻ്റെ ഇടെ ലീക്ക് വരിക പിന്നെ അത് റെഡിയാക്കുക പിന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലിപ്പറപ്പത്ത് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പെയിൻറ്റ് അതേപോലെ അളവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് പിടിച്ചൊരു പണിയാണ് കുറേ നേരമായി എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം എന്തായിരുന്നു അറിയോ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏഴര ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം എയറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എ ബി എസ് ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് ഇതൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഒന്ന് ലോഡാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കണം റെഡി ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ലേ അത് തന്നെ പണിയെടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ഇല്ല ബ്രേക്ക് ഇല്ല സീനാണ് ഗൈസ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി കൊണ്ടെടുക്കുന്നു ഭയങ്കര സീനാണ് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി മുന്നിൽ വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കണേ ഓഹോ എന്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്ലെയിൻ പോലത്തെ മൂളുന്ന സൗണ്ട് ഓ എന്താണ് മിസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് നഷ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പളാ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓ വേറെ ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ഇല്ല ബാക്ക് ബ്രേക്ക് വെച്ചാണ്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി നിൽക്കണം ബാക്കി ഫസ്റ്റ് ഗിയറും ഗിയർ ഡൗണും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ സൗണ്ട് ഓ ഒന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ് ഓ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് മാത്രം സീനാണ് കേട്ടോ ഓ ഈ ഇറക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നീ എന്താ ആവുക എന്നൊന്നും അറിയില്ല അതൊരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് വണ്ടിക്ക് എ ബി എസ് ഉള്ള വണ്ടികൾ കുറച്ച് റണ്ണിങ്ങിൽ ഓടി കഴിഞ്ഞാലേ ലോഡാവുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ലോഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഈ ഇറക്കൊക്കെ ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റെഡി ആവുമായിരിക്കാം നോക്കാം എന്തായാലും ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ പോയി ഒന്ന് റിട്ടേൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ജാഗ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വണ്ടിയൊക്കെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഹാപ്പിനെസ്സും അത് സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടോപ്പൻ്റെ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ പിടിച്ച് വെക്കുകയാണ് കാരണം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി എന്താ അടുത്ത് കയറിലിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും കയറി പോവും അത് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് കയറിക്കും കൂടെ ഇടാൻ തോന്നുന്നു സീനാണ് ഈ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ടെംപ്റ്റേഷൻ്റെ കളികളാണ് ഫുൾ സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കളികൾ മതി എൻ്റെ മൂ ഈ സൗണ്ട് എന്താണ് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ല കേട്ടോ സൗണ്ട് സീനാണ് ഗൈസ് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് പിടുത്തുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ജാഗ്ന്ന് വണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോവാണ് ബ്രേക്ക് ഇതുവരെ റെഡി ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവാണ് കാരണം അത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് രണ്ടിലും കയറി ലോഡാവണമെങ്കിൽ എ ബി എസ് ഉള്ള വണ്ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സമയം എടുക്കും അന്നും ഇതുപോലെ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പണിയെടുത്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായതുകൊണ്
അന്ന് അതായത് അറൗണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഇതിമ്മ ഇരുന്ന് ഈ സെക്യൂർ നോക്കി അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മിഥിലാജ് നോക്കി പിന്നെ അങ്ങനെ 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 ഇരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് റെഡി ആയതാ അതേപോലെ ഇന്ന് പാകം ഒറ്റ ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി നാളെ മിക്കവാറും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ബ്രേക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ റണ്ണിങ്ങിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ നോക്കണം പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്തായാലും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഫീലും പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയൂല വണ്ടിയുടെ ഊഫ് വണ്ടി സീനാണ് കൈസ് അഞ്ചര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഇവറ് ഇരുന്നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇതുപോലെ പവറും ഇങ്ങനെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് സ്വന്തം വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നൂറ് നാവാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ സൗണ്ടിനും ആ ഒരു പവറിനും ഒരു കുറവുമില്ല ഇപ്പോൾ ജാഗ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടോട്ടി ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വന്നതാണ് ഒരു പിച്ചള വാഷർ അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഹോസ് അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടുന്ന വാഷർ ബ്രേക്ക് ഹോസിന് ഇടുന്ന വാഷേഴ്സ് പിച്ചള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇടുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി മെറ്റൽസിനൊക്കെ ഒരു കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും പിച്ചളക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള കൊറോഷൻ സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീലിങ്ങും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പിച്ചളയുടെ വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വാഷേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിച്ചളയുടെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായിരുന്നു നിക്കലല്ല ടിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിച്ചള അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുക ഒരു ഡേഞ്ചർ പിടിച്ച പോക്ക നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നവർ പിന്നെ വണ്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവസാനം വരെ നമ്മൾ പൊരുതി നോക്കി പക്ഷേ വണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം വണ്ടി ഇല്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ബ്രേക്ക് റെഡി ആയില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്കിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലീക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലീക്ക് ഇനി എന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും എല്ലാ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിത് ലോഡ് ചെയ്താൽ റെഡി ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രഷേർഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മൈനർ ലീക്ക് ഉണ്ടായാൽ പോലും ബ്രേക്ക് മര്യാദക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ ലീക്കേജ് ഫിക്സ് ആവുന്ന വരെ അവിടെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഹോസ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് ഹോസ് അത് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ടൈമിന് വേർത്തായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പുതിയൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നാളെ തന്നെ കാണാം കാരണം നാളെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ